বিশ্ববিখ্যাত আপেল কোম্পানির আইফোন ব্র্যান্ডের নাম শোনেননি এমন মানুষ একটাও পাওয়া যাবে না এই কোম্পানিটি একজন স্বপ্নবাজ মানুষের হাত ধরে সৃষ্টি হয়েছিল যা রক্লান্ত পরিশ্রম ও অসীম মনোবল অ্যাপেলকে করেছে বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় কোটি মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া মানুষটির নাম স্টিভ জবস সম্পূর্ণ নাম স্টিভেন পল জবস যার জন্ম হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকো শহরে চব্বিশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে কিশোর বয়স পেরোনো জবসের দত্তক পিতামাতার দ্বারাই সর্বপ্রথম তার চাকরির ব্যবস্থা করা হয়েছিল যদিও তিনি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আগ্রহী ছিলেন তবুও তার যৌবনের আগ্রহগুলো বিভিন্ন রকম ছিল কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়েও সে ছিল অন্যদের থেকে অনেক বেশি মেধাবী যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন রাজ্যের পোর্টল্যান্ডের রিড কলেজ থেকে কোনো এক অজানা কারণে বাদ পড়েছিলেন স্টিভ জবস এরপর আর কোথাও পড়ালেখাই করেননি উনিশশো সালের গোড়ার দিকে তিনি ভিডিও গেম ডিজাইনার হিসেবে আতারি কর্পোরেশনে চাকরি নেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভারতে তীর্থযাত্রা করার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করছিলেন সেই চাকরির বেতন থেকেই উনিশশো সালের শরৎকালে সিলিকন ভ্যালিতে ফিরেন ঠিক তখন জবসের এক বন্ধু যিনি তখনকার হিউলেট প্যাকার মানে এইচপি কোম্পানির হয়ে কর্মরত ছিলেন তার নাম ছিল স্টিভেন ওয়াজনিয়াক জবস যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে পুনরায় যোগাযোগ করছিলেন যখন ওজনিয়াক জবসকে তার নিজস্ব কম্পিউটার লজিক বোর্ড ডিজাইনের ক্ষেত্রে তার অগ্রগতির কথা বলেছিল জবস তখন মুগ্ধ হয়ে পরামর্শ দিল যে তারা একসঙ্গে ব্যবসা করবে পরবর্তীকালে হিউলেট প্যাকার্ড ওজনিয়াকের তৈরি করা সেই ডিজাইনটি প্রত্যাখ্যান করার পর ওজনিয়াক চাকরি ছেড়ে দিয়ে জবসের সঙ্গে বিজনেস স্টার্ট করল সেই লজিক বোর্ডকে তারা অ্যাপেল আই নামকরণ করেছিল যেটা জবসের ফ্যামিলি গ্যারেজে জবসের ভক্স ওয়াগন মিনিবাস এবং ওজনিয়াকের প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটর বিক্রি করে যে অর্থ তারা পেয়েছিল সেই অর্থ দিয়েই তারা নির্মাণ করেছিল জবস হল প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে একজন যিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্যক্তিগত কম্পিউটার একটি বিস্তৃত দর্শকের কাছে আবেদন সৃষ্টি করবে কমপক্ষে যদি এটি জুনিয়র হাইস্কুল বিজ্ঞানের মেলায় অন্তর্ভুক্ত হয় কাজের উৎসাহের সাথে ওজনিয়াক একটি কিবোর্ড দিয়ে সম্পূর্ণ অ্যাপেল টু নামে একটি মডেল ডিজাইন করেছিলেন তারা এই ইউনিটটির চারপাশ বন্ধ করার জন্য একটি স্নিগ্ধ সাঁচ যুক্ত প্লাস্টিকের কেস তৈরি করেছিলেন তিনি অ্যাপেল কম্পিউটার নামে সংস্থাটির অ্যাপেল কম্পিউটারের জন্য অর্থায়ন বিতরণ এবং প্রচার অর্জন করতে সক্ষম হন একই বছর অ্যাপেল দ্বিতীয়টি সম্পন্ন করেছিল মেশিনটি তাৎক্ষণিক সাফল্য ছিল ব্যক্তিগত কম্পিউটারে তখনকার শীর্ষে থাকা বুমের সমার্থক হয়ে উঠেছিল জবস কোম্পানির ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের শীর্ষে ছিলেন উনিশশো সালের শেষ দিকে বিপুল আর্থিক ক্ষয়ক্ষতি ও পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছানো অ্যাপেল একটি নতুন প্রধান নির্বাহী গিলবার্ট অ্যামোলিওকে নিয়োগ করেছিলেন পরবর্তীকালে অ্যামোলিও যখন জানতে পেরেছিলেন যে তীব্র ও দীর্ঘ গবেষণামূলক প্রচেষ্টার পরে সংস্থাটি ম্যাকিনটোসের বার্ধক্যজনিত অপারেটিং সিস্টেম এর জন্য একটি গ্রহণযোগ্য প্রতিস্থাপনের বিকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছে তখন তিনি নেক্সট স্টেপ কে বেছে নিয়েছিলেন জবসের সংস্থাকে তিনি চারশো মিলিয়ন ডলারের বেশি দামে কিনে নেন এবং জবসকেও চাকরি দিয়ে কোম্পানিতে আবার ফিরিয়ে আনেন পরামর্শদাতা নিয়োগ পেয়েও অ্যাপলের পরিচালনা পর্ষদ অ্যামোলিওর কোম্পানির আর্থিক সংগতি ঘুরিয়ে আনতে না পারায় জবস শীঘ্রই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং উনিশশো সালের জুনে অ্যাপেলের এ কোফাউন্ডার আবারও কোম্পানির শীর্ষে থাকার জন্য অনুরোধ করেন এবং ঘটনাক্রমে পেয়েও যান এরপর অনেক বছর সফলতার সঙ্গে পার করার পরে দুই সালে জবস টাচ স্ক্রিন আইফোন এমপি থ্রি এবং ভিডিও খেলতে এবং ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য দক্ষতার সাথে একটি মোবাইল টেলিফোন প্রবর্তন করে সংস্থাটিকে টেলিযোগাযোগ ব্যবসার দিকে নিয়ে যায় সেই বছরের পরে অ্যাপেল আইপড টাচ প্রবর্তন করে একটি পোর্টেবল এমপি থ্রি এবং গেমিং ডিজাইন যার মধ্যে অন্তর্নিহিত ওয়াইফাই এবং আইফোনের মতো টাচ স্ক্রিন অন্তর্ভুক্ত অ্যাপেল এবং তৃতীয় পক্ষের সফটওয়্যার বিক্রয় করার জন্য আইটিউন্স স্টোর ব্যবহার করে শক্তিশালী আইফোন টাচ শীঘ্রই অন্য যে কোনো পোর্টেবল গেমিং সিস্টেমের চেয়ে বেশি সফলতা নিয়ে এসেছিল দু সালে জবস ঘোষণা করেছিল যে আইফোন এবং আইপড টাচের ভবিষ্যৎ আরও উন্নত হবে ঠিক এরই মধ্যে দু সালে হঠাৎ করে জবসের অগ্নাশয়ে একটি বিরল প্রজাতির ক্যান্সার ধরা পড়ে এরপর জবস কিছুটা সুস্থ হয়ে ঠিকই অ্যাপেল চালিয়ে ফিরে এলো তার প্রিয় কোম্পানিতে তবে দু সালে জানুয়ারিতে জবস অনুপস্থিতির আরও একটি মেডিকেল ছুটি নিয়েছিল অগাস্টেই তিনি সিইও এর পদ থেকে পদত্যাগ করলেও চেয়ারম্যান হন ঠিক দু মাস পরেই স্টিভ জবসের মৃত্যু হয়
স্টিভ জবসের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অ্যাপেলকে নিয়ে ঘিরে থাকা তার স্বপ্নগুলো আরও জাগ্রত হয়ে ওঠে পরবর্তীকালে অ্যাপেলের পরিচালনা পর্ষদ স্টিভ জবসের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আইফোনকে আরও কার্যকর এবং জনপ্রিয় করার জন্য প্রতিনিয়তই কাজ করে যাচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে কিছুদিন আগেই আইফোন ইলেভেন সিরিজ বের হয়েছিল এবং যেটা বিশ্বব্যাপী খুবই সমাদৃত হয়েছিল